हेलो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं डाउन सिंड्रोम ये जो डाउन सिंड्रोम है इसको पहले मंगोलिज्म कहा जाता था लेकिन अब ज्यादा प्रचलित जो नाम है वो कौन सा है डाउन सिंड्रोम है और सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सिंड्रोम शब्द का अर्थ क्या होता है सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स यानी कि लक्षणों का समूह ये जो डाउन सिंड्रोम है वो सबसे पहले 1866 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लैंग डॉन डाउन उसने सबसे पहले इस सिंड्रोम के बारे में बताया था ये जो डाउन सिंड्रोम है ये अलिंग असगुणिता का उदाहरण है यानी कि ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है यानी कि ऑटोसोमल एन्यूप्लोइडी का ये एग्जाम्पल है अलिंग असगुणिता का एग्जाम्पल है और ये होता कैसे है तो इसको समझने के लिए आपको पहले यह जानना होगा कि सामान्यतया एक नॉर्मल पर्सन के अंदर यानी कि एक नॉर्मल मेल और नॉर्मल फीमेल के अंदर कितने गुणसत्र होते हैं तो देखिए मान लीजिए हम मानवों की बात करें तो मेल्स के अंदर क्या होते हैं चौवालीस तो होते हैं अलिंग गुणसत्र और चौवालीस तो हो गए अलिंग गुणसत्र और यह कौन सा है पैंतालीसवा और यह कौन सा है छियालीसवा टोटल गुणसूत्र कितने हो गए फोर्टी इसी तरीके से मादा के अंदर चौवालीस हो गए अलिंग गुणसूत्र ए का मतलब है अलिंग गुणसूत्र चौवालीस ये एक पैंतालीस और ये एक छियालीस तो कुल मिलाकर कितने हो गए छियालीस गुणसूत्र हो गए यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि बाईस जोड़े तो होते हैं अलिंग गुणसूत्रों के और एक जो जोड़ा होता है वो कौन सा होता है तेईसवा जोड़ा कौन सा होता है लिंग गुणसूत्र का होता है ओके मतलब ये हुआ कि जब युग्मकों का निर्माण होगा तो प्रत्येक युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी तेईस होगी 22 तो होंगे अलिंग गुणसूत्र और एक जो होगा वो क्या होगा लिंग गुणसूत्र होगा राइट अब क्या होता है कि जब किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम के साथ में कोई बच्चा पैदा होता है तो इस सिंड्रोम की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें 21वां गुणसूत्र जो होता है वो क्या होता है अतिरिक्त होता है उस बच्चे के अंदर जो पैदा होता है डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चा जो पैदा होगा उसमें गुणसूत्र जो होता है वो कौन सा इक्कीसवा गुणसूत्र क्या होता है अतिरिक्त होता है इसीलिए तो डाउन सिंड्रोम को हम क्या कह देते हैं ट्वेंटी फर्स्ट ट्राइसोमी यानी कि इक्कीसवा गुणसूत्र क्या हो जाता है अतिरिक्त हो जाता है क्यों हुआ अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि डाउन सिंड्रोम के अंदर इक्कीसवा गुणसूत्र क्या हो गया अतिरिक्त हो गया तो इक्कीसवा गुणसूत्र जो होता है वो अंड जनन के दौरान यानी कि ऊ जिनेसिस के दौरान पृथक नहीं हो पाता है नॉर्मली क्या होता है सामान्य बच्चों के अंदर ऊजनेसिस के वक्त में क्या होता है इक्कीसवा गुणसूत्र अलग हो जाता है लेकिन जब इक्कीसवा गुणसूत्र अंड जनन के दौरान अलग नहीं होता है तो उस कारण से अंडे में तेईस गुणसूत्र के स्थान पर कितने होते हैं चौबीस गुणसूत्र पाए जाते हैं नॉर्मली क्या होता है अंडे के अंदर कितने गुणसूत्र होने चाहिए तेईस गुणसूत्र होने चाहिए लेकिन जब कोई बच्चे के अंदर डाउन सिंड्रोम हो जाता है तो उसके अंदर अंडे के अंदर जो है वो मतलब जिस अंडे से वो निर्मित हुआ है उस अंडे के अंदर तेईस गुणसूत्रों की जगह पे कितने हो जाते हैं चौबीस क्यों हुआ है ऐसा क्यों हुआ एक अतिरिक्त गुणसूत्र कौन सा आ गया इक्कीसवा गुणसूत्र क्या हो जाता है अतिरिक्त हो जाता है और एक गुणसूत्र के बढ़ जाने से एक गुणसूत्र के बढ़ जाने से जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चा होगा उसमें छियालीस की जगह पर गुणसूत्र कितने होंगे सैतालीस होंगे क्यों क्योंकि एक तेईस एक इक्कीसवा जो गुणसूत्र है वो क्या हो गया बढ़ गया है ट्राइसोमी को हम कैसे दर्शाते हैं ट्राइसोमी को कैसे दर्शाते हैं टू एन प्लस वन मतलब कि एक एडिशनल क्रोमोजोम हो गया है टू एन नंबर जैसे कि मानवो में कितना होता है छियालीस होता है और यदि एक बढ़ जाए ये जो एक यहां पर बढ़ा है वो इक्कीसवा गुणसूत्र जो है वो बढ़ गया था तो एक बढ़ गया तो टू एन नंबर कितना होता है मानवो में छियालीस छियालीस प्लस एक बढ़ गया तो कितने हो गए सैतालीस हो गए तो कुल मिलाकर कितने हो गए संततियों में सैतालीस गुणसूत्र क्या हो जाएंगे पाए जाएंगे और जब सैतालीस हो जाएंगे तो वो बच्चा ग्रसित हो जाएगा किससे डाउन सिंड्रोम से ये जो डाउन सिंड्रोम है अब जानते हैं कि इस डाउन सिंड्रोम के लक्षण क्या क्या होते हैं इसके लक्षण क्या है तो सारे के सारे जितने भी बच्चे होते हैं जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है उनका कद जो होता है वो क्या होता है छोटा होता है मतलब लगभग सारे बच्चे जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं ऐसा माना जाता है कि उनका जो कद है वो लगभग चार फिट के करीब होता है और इनका जो फेस होता है फेस जो फेस होता है वो कैसा होता है राउंड फेस होता है राउंड फेस होता है गोल फेस होता है साथ के साथ उनका जो ललाट होता है ऊपर का जो फोरेड रीजन होता है 
वो फोरेन रीजन जो होता है वो कैसा होता है थोड़ा सा चौड़ा होता है ठीक है और इन बच्चों के अंदर जो मुंह होता है वो स्थायी रूप से आंशिक रूप आंशिक मुख खुला रहता है मतलब पूरा मुंह तो नहीं खुला रहता है लेकिन आंशिक मुख हमेशा ही क्या रहता है खुला रहता है और वो हमेशा स्थायी रूप से आंशिक मुख जो है मुख हमेशा थोड़ा बहुत क्या रहेगा खुला हुआ रहेगा और प्लस इनका मुंह खुला हुआ रहता है तो ऐसे लगता है कि इनकी जो जिवा है वो बाहर निकली हुई है प्रोट्रूडिंग टंग यानी कि बाहर निकलती हुई जिवा जो है बाहर निकली हुई जिवा प्रतीत होती है इनकी जो उंगलियां होती है वो अपेक्षाकृत छोटी होती है और अंगुलियों के टिप के ऊपर पिंड पाए जाते हैं जैसे ये अंगुलियां हैं तो अंगुलियों के टिप के ऊपर जो है वो क्या पाए जाते हैं लोब्स पाए जाते हैं पिंड पाए जाते हैं तो अंगुलियां जो होती है वो अपेक्षाकृत क्या होती है छोटी होती है इनमें जो जिवा है बाहर निकली हुई तो जिवा होती है लेकिन इनकी जिवा की डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों की जिवा की एक विशेषता है कि जिवा के अंदर एक खांच बनी हुई रहती है एक नाली जैसी संरचना बनी हुई रहती है जो डाउन सिंड्रोम की पहचान है कि जिवा में खांच पाई जाती है प्लस डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों की जो हथेलियां होती है पाम जो होता है वो अपेक्षाकृत चौड़ा होता है पाम चौड़ा होता है हथेली चौड़ी छोटी होती है लेकिन चौड़ी होती है और हथेली के अंदर एक विशिष्ट पाम क्रीज पाई जाती है यानी कि गहरी क्रीज या रेखा जैसी संरचना जो है वो पाई जाती है इन बच्चों का आईक्यू लेवल जो होता है आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो होता है वो बहुत बहुत क्या होता है कम होता है और इस कारण ये जो बच्चे होते हैं वो मेंटली रिटार्टेड होते हैं यानी कि मंद बुद्धि होते हैं प्लस इनकी जो पलके होती है आईलेट्स होती है वो आगे की तरफ फोल्ड हुई होती है जैसे पलके जो होती है वो आगे की तरफ फोल्ड हुई हुई होती है ये भी इनकी विशेषता है और इनके अंदर जो जनद होते हैं गुनाइट्स होते हैं वो कम विकसित होते हैं और ये जो बच्चे होते हैं इस कारण से ये क्या होते हैं बंद होते हैं और चूंकि डाउन सिंड्रोम जो है वो कैसा है एक अलिंग गुणसत्व के कारण होने वाला सिंड्रोम है तो ये नर और मादा नर प्लस मादा दोनों में हो सकता है मतलब ये नर बच्चे भी इस रोग से ग्रसित हो सकते हैं और मादा जो है वो भी इस रोग से क्या हो सकती है ग्रसित हो सकती है तो एक बार इसके सिम्टम्स देख लीजिए मुख गोल होता है छोटा कद होता है चार फिट का ललाट चौड़ा होता है मुख हमेशा आंशिक रूप से खुला रहता है बाहर निकली हुई जिवा होती है जिवा में विशिष्ट खांच होती है उंगलियां छोटी होती है उंगलियां छोटी उंगलियों के ऊपर पिंड पाए जाते हैं हथेली चौड़ी होती है और हथेली के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की पाम क्रीज या एक गहरी रेखा होती है आई क्यू इनका कम होता है ये बच्चे मंद बुद्धि होते हैं पलके फोल्डेड होती है और जनक जो होते हैं वो कम विकसित होते हैं और इस कारण से ये क्या रहते हैं बंद होते हैं ये एक ट्राइसोमी का उदाहरण है टू एन प्लस वन छियालीस प्लस एक गुणसूत्र बढ़ जाता है जो एक गुणसूत्र बढ़ जाता है वो इक्कीसवा गुणसूत्र होता है इसीलिए इसको डाउन सिंड्रोम को हम इक्कीसवें गुणसूत्र की ट्राइसोमी भी कहते हैं इक्कीसवा गुणसूत्र अंड जनन के दौरान पृथक नहीं हो पाता है इसलिए उसकी संख्या बढ़ जाती है ओके और आपको ये मालूम होना चाहिए कि डाउन सिंड्रोम जो है वो किन बच्चों में ज्यादा होगा एक बात याद रखना जो मादाएं अधिक उम्र के अंदर जो मादाएं पर्टिकुलरली फीमेल्स जो मादाएं अधिक उम्र में बच्चों को जन्म देती है उनके अंदर डाउन सिंड्रोम उनके बच्चों में डाउन सिंड्रोम का खतरा ज्यादा रहता है एक अनुमान ये कहता है कि फीमेल्स के अंदर 25 साल की यदि फीमेल बच्चे को बर्थ देती है तो दो में से एक बच्चा जो है संभावना है कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हो जाए अब जैसे मादा की उम्र बड़ी तीस साल हो गई तो 30 साल में यदि बच्चे को मादा जन्म देती है तो देखिए ये रेशो कितना बढ़ गया है एक में 900 में से 900 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो ग्रसित हो सकता है किससे दैट इज डाउन सिंड्रोम से यदि मादा की और उम्र बढ़ती है 40 साल और मादा 40 साल की उम्र में बच्चों को यदि बर्थ देती है तो सौ में से एक बच्चे के डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होने की संभावना हो जाती है और यदि और ज्यादा उम्र के अंदर 45 साल की उम्र के अंदर मादा यदि बच्चे को जन्म देती है तो संभावना और अधिक बढ़ जाती है एक में एक जो है 40 में से एक जो बच्चा है वो क्या हो सकता है डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हो सकता है तो अधिक उम्र की जो माताएं होती है मादाएं होती है जो बच्चों को जन्म देती है उनके अंदर उनके बच्चों में डाउन सिंड्रोम का खतरा ज़्यादा पाया गया यूके के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर यूनाइटेड किंगडम्स के अंदर हर साल वहाँ पर छः बच्चे लगभग जो हैं वो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होकर और क्या होते हैं 
पैदा होते हैं इस विकार को दूर नहीं किया जा सकता है ये जनजात विकार है ओके सो स्टूडेंट्स ये था डाउन सिंड्रोम के ऊपर वीडियो हम और भी नए वीडियोस के साथ में मिलेंगे कुछ और सिंड्रोम्स कुछ जेनेटिक्स के नए टॉपिक्स के साथ में मिलेंगे कीप वॉचिंग देखते रहिए जय हिंद थैंक्स अ लॉट